बिस्मिल्लाम वेलकम इन डाटा स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स डाटा स्ट्रक्चर को सीखने की इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे लिंक्ड लिस्ट के बारे में कि लिंक्ड लिस्ट क्या होता है तो ये आज हमारा लिंक्ड लिस्ट का इंट्रोडक्टिव लेक्चर होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस ट्यूटोरियल को जी लिंक्ड लिस्ट लिंक्ड लिंक्ड लिस्ट इज आ कलेक्शन ऑफ नोड्स वेयर ईच नोड इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट नोड क्या मतलब मतलब ये कि जो लिंक्ड लिस्ट है वो नोड्स का कलेक्शन होती है लिंक्ड लिस्ट नोड्स का कलेक्शन होती है जिसमें हर नोड अगले वाले नोड के साथ कनेक्ट होती है अब ये तो हमें पता चल गया कि लिंक्ड लिस्ट जो होती है वो नोड्स का कलेक्शन होती है और हर नोड अगले वाले नोड के साथ कनेक्ट होती है लेकिन मेन क्वेश्चन मेन चीज़ यहाँ पे अब ये है कि ये नोड क्या होता है ये नोड क्या चीज़ होती है तो चले अब देखते हैं कि नोड क्या चीज़ होती है जी असल में ये आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा होगा नोड ये इस तरह की होती है कि इसके नोड के दो पार्ट होते हैं पार्ट वन डाटा और पार्ट टू एड्रेस मतलब कि जो नोड का पार्ट वन होता है उसमें हम अपना डाटा रखते हैं और जो पार्ट टू होता है उसमें अगले वाले नोड का एड्रेस उसके पास होता है जिसके साथ वो आगे कनेक्ट होती है तो ये होती है नोड और मैंने कहा था कि जो नो लिंक्ड लिस्ट होता है वो कलेक्शन होता है नोड्स का जैसा कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक नोड ये है ये वाले नोड कनेक्ट है अगले वाले नोड के साथ और फिर अगला वाला नोड कनेक्ट है उससे आगे वाले नोड के साथ और आगे वाला नोड कनेक्ट है उससे आगे वाले नोड के साथ तो इस तरह से ये कई सारे नोड्स हो सकते हैं मतलब ये नोड्स डिपेंड करता है कि कौन कितने नोड्स बनाता है उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ये जितने चाहे नोड्स बना सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो अब आगे चलते हैं और मजीद इसको देखते हैं कि वाई लिंक्ड लिस्ट हम लिंक्ड लिस्ट को क्यों यूज़ करते हैं एरे भी तो है हम एरे को यूज़ कर सकते हैं उसमें भी तो हम डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं एक सीक्वेंस के साथ और उसके बाद हमने स्ट्रक्चर्स को पढ़ा है उसको हमने स्टैक को पढ़ा है क्यू को भी पढ़ा है ठीक है तो लिंक लिस्ट क्यों क्या वजह है लिंक लिस्ट की अब देखें इसको मैं आप एक को आप एक मिसाल के साथ समझाता हूँ फर्ज करिए जो ब्लॉक आपको अभी नज़र आ रहा है ये वाला ब्लॉक आपके कंप्यूटर की मेमोरी है ठीक है आपने अपने मेमोरी में एक एरे बना लिया उसने ये वाली जगह जगह उसने इतनी जगह कंप्यूटर की मेमोरी में कवर कर ली उसके बाद आपने एक और एरे बनाया उस, उसने ये वाली जगह कवर कर ली और उसके बाद आपने एक तीसरा एरे बनाया और उसने ये वाली जगह कवर कर ली अब देखें अब हमारे ये जो मेमोरी है ये तकरीबन फुल हो गई है अब हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि हम और एरे बना लें ठीक है तो अब हम क्या करेंगे क्या जो हमारी जो थोड़ी बहुत बाकी यहाँ पर जो स्पेस बच रही क्या इसको हम छोड़ देंगे क्या हम अपनी मेमोरी को ज़ाया कर देंगे नहीं इस चीज़ से ऐसा नहीं होगा अब इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है वो देखते हैं कि क्या अब हम अपनी बाकी की मेमोरी को किस तरह से यूज़ करेंगे अब यहाँ पे हम एरे तो बना नहीं सकते क्योंकि हमारे पास जगह कम है तो अब इस अपनी मेमोरी को हम कैसे यूज़ करेंगे इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे अब इसको देखते हैं तो इसको आपको समझ आ जाएगा कि लिंक लिस्ट क्यों ये देखें ये वो हमारी मेमोरी है और उसमें हमने ये जो तीन एरे बनाए हैं ठीक है अब देखें अब हम लिंक नोट तो बना सकते हैं ना अब मैंने देखें एक नोड यहाँ पे बना लिया यहाँ जहाँ भी मुझे जगह मिली मैंने वहाँ पे नोड बना लिया मुझे यहाँ पे जगह मिली मैंने यहाँ पे नोड बना लिया उसके बाद मुझे जगह यहाँ नज़र आई मैंने एक नोड वहाँ पे बना लिया और एक नोड मैंने यहाँ पे बना लिया मतलब जहाँ जहाँ मुझे जगह नज़र आई वहाँ वहाँ मैंने नोड बनाता गया और उसके बाद फिर ये नोड आपस में कनेक्ट होते हैं जैसे नोड वन है ये वाला टू के साथ कनेक्ट होगा टू वाला थ्री के साथ कनेक्ट होगा थ्री वाला फोर के साथ और बिल तरतीब जितने नोड होंगे वो आपस में कनेक्ट होंगे मीन्स कि हमें लिंक्ड लिस्ट के लिए मेमोरी एक सीक्वेंस के साथ नहीं चाहिए होती एक जगह पर नहीं चाहिए होती जहाँ पर भी जगह मिल जाती है वहीं पर नोड बन जाता है जहाँ पर उसको मेमोरी मिल जाएगी वहाँ पर वो नोड बना लेगा तो इस रीज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लिंक लिस्ट को यूज़ करते हैं जो इस वजह से भी लिंक लिस्ट को हम कह सकते हैं कि यूज़ किया जाता है तो चलिए मज़ीद देखते हैं इसे लिंक लिस्ट अच्छा अब लिंक लिस्ट के कुछ टाइप्स होती हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब नंबर वन है सिंगल लिंक लिस्ट और उसके बाद है डबल लिंक लिस्ट और उसके बाद है सर्कुलर लिंक लिस्ट अभी तो मैं यहाँ पे इन सबको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये हमारा इंट्रोडक्टिव लेक्चर है जब हम तो सिंगल लिंक्ड लिस्ट के लेक्चर में हम सिंगल को देख लेंगे और डबल लिंक्ड लिस्ट के लेक्चर में हम डबल लिंक्ड लिस्ट को देख लेंगे 
तो अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाला सारा क्योंकि लेक्चर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा ये है कुछ टाइप्स है लिंक लिस्ट की जो हमने अभी देखी है जिनमें सिंगल है डबल है और सर्कुलर लिंक लिस्ट है तो मजीद आगे चलते हैं मजीद उसको देखते हैं अच्छा बेसिक ऑपरेशन ऑन लिंक लिस्ट के एक लिंक लिस्ट बनाने के बाद आप एक लिंक लिस्ट के पे आप क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं नंबर वन हम एक लिस्ट बना सकते हैं जैसे हमने देखा कि हम लिंक लिस्ट क्या होता है हम लिंक लिस्ट बना सकते हैं एक ऑपरेशन ये है जो हम लिंक लिस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा कि ये मैंने एक लिंक लिस्ट बना ली है जिसमें तीन नोड्स हैं ठीक है तो अब नंबर टू पर है हमने जो नोड बना लिए हैं हम मजीद इंसर्ट एलिमेंट्स इन लिस्ट अब ये जो हमारी लिस्ट है इसमें हम मजीद एलिमेंट्स मजीद नोड आगे एडजस्ट ऐड कर सकते हैं जैसा कि मैं यहाँ पे एक और नोड मैंने ऐड कर दिया तो हम इसमें जब चाहें आगे एक नोड ऐड कर सकते हैं तो अगर आपकी ज़रूरत है तो आप इसके आगे भी जितने चाहें आप नोड ऐड कर सकते हैं नोड इंसर्ट कर सकते हैं जितने चाहें एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं ठीक है तो उसके बाद है डिलीट एलिमेंट्स फ्राम द लिस्ट अच्छा अब हम चाहें तो इसमें से हमने जो एक मरतबा लिंक लिस्ट बना लिया है फर्ज करें हमने पांच नोट बना लिए हैं हम चाहें तो एक को डिलीट भी कर सकते हैं तो डिलीट का ऑपरेशन भी हम लिंक लिस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं ठीक है और उसके बाद है सर्च एलिमेंट्स इन लिस्ट हम लिंक लिस्ट के ऊपर सर्च का ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं किसी ख़ास नोट को इसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है तो उसके बाद है रिवर्स लिंक लिस्ट हम लिंक लिस्ट के ऊपर रिवर्स का ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं ठीक है रिवर्स ये होगा जैसे ए बी सी लिंक लिस्ट है ए बी सी इसका रिवर्स होगा बी सी ए तो हम लिंक लिस्ट को रिवर्स भी कर सकते हैं तो ये हैं ऑपरेशन क्रिएट इंसर्ट डिलीट सर्च एंड रिवर्स जो हम लिंक लिस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं तो स्टूडेंट तो आई होप कि आपको ये हमारा आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा तो हमारा ये लिंक लिस्ट का आज का इंट्रोडक्टिव लेक्चर इतना ही था मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा लेकिन अगर आपके वाकई में कोई क्वेरी है कोई क्वेश्चन है कोई कन्फ्यूजन है थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है चीज़ जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर आपकी कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा कि आपके लिए हमारे ये आज का ट्यूटोरियल कितना हेल्पफुल रहा और मजीद हमारी जानब से बनाए जाने वाले ट्यूटोरियल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह